राजा साहब राज गया मगर रिवायतें अब भी कायम है आपकी ये शानो शौकत देखकर लगता है कि जमाना अब भी नहीं बदला जमाना हम बदलने भी नहीं देंगे केदारनाथ हमारी पुश्तों से चली आई आन बान और शान को हम इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे खैर मनोरमा को हमने बड़े नाजों से पाला है वो अपने गुजरे हुए माँ बाप बिल्कुल भूली गई है उसके माँ बाप अब हम ही हैं हमारे एक ही तो भतीजी है यू समझ लीजिए कि हम अपने दिल का टुकड़ा आपके घर में दे रहे हैं रमा और रूपेश की कुंडली तो मिल ही जाएगी खैर रमा अपनी पढ़ाई खत्म करके हिंदुस्तान आ जाए तो तो हम एक तरह से ये रिश्ता पक्का ही समझे पक्का अरे पक्का क्या समझो मोहरी लग गई आओ लाला आओ भाई इनसे मिली ये हमारे धूम सरकार धूम जब तक ये हमारे दर्शन नहीं कर लेते इनके गले से खाना नहीं उतरता <laughs> राजकुमार जी हमारी बेटिया बड़ी सरल बड़ी भोली बिल्कुल गाय है गाय मुंह में जबान तक नहीं है बिल्कुल गूंगी है गूंगी लाला <laughs> माफ करना सरकार जुबान स्लिप हो गई अच्छा तो राजा साहब हमें इजाजत दीजिए शाम भी ढल चुकी है और हमें बहुत दूर भी जाना है अच्छा केदारनाथ इन्हें गाड़ी तक छोड़ा आइए नमस्ते छोटी राजा दुर्गा हाँ छोटे राजा आपने बुलाया नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा मैं और तुम्हें बुलाऊ भूल गए कहा तो यही था ना मैंने कहा और तुमने यकीन कर लिया तो फिर भगवान के आगे वो फेरे क्या वो दिखावा था चल था दुर्गा जितनी तरह की लड़कियां होती है ना उतने ही तरह के जाल बिछाने पड़ते हैं कोई पैसों से खुश हो जाती है कोई तोहफा से पर तुम तुम उन सब से अलग थे इसीलिए तुम्हारे साथ शादी का ढोंग करना पड़ा देखो दुर्गा रात गई बात कही वो रात नहीं गई छोटे राजा वो रात मेरी कोख में तुम्हारा वंश बनकर पल रही है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मेरा बच्चा क्या सबूत है तेरे पास भगवान जानता है कि ये किस पत्थर के भगवान की बात कर रही है तू तो? उसकी जिसे खुद मंदिर छोड़कर दर्शन देने के लिए रोज हमारी चाखट पर आना पड़ता है मेरा विश्वास करो मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है बच्चा मेरा है ये मैं कैसे यकीन कर लू कौन जाने मुझसे पहले उस हराम दादे के माथे पर और कितने पापों की मोहर लग चुकी है रणबीर
क्या बात है राजा साहब ये औरत कहीं से अपना मुंह काला करके आई है और अपना कलंक छोटे राजा बाबू पर थोपना चाहती है चिल्लाती है कहती है कि लाला तुम अंदर जाओ बड़े राजा बड़े राजा ये कलंक नहीं है आप ही के खानदान का खून है जो बेगुनाह अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए आप इंसाफ कीजिए बड़े राजा आप इंसाफ कीजिए तुम्हें इंसाफ मिलेगा जरूर मिलेगा ने कहा था ना ये मेरे भाई का पाप है ले अब ये भी धुल गया लाली मो बहुत सताया है बहुत सुलम किया है मुझ पर तुम शायद ये भूल गए जब गरीब की छाती फटती है तो उसमें से दर्द निकलता है तो उसकी आ ऊपर वाले तक पहुंचती है और वो कहर बनकर तुम्हारी खोखली तुम्हारी खोखली शान को चूर चूर कर देता है मेरी एक एक बदुआ ऊपर वाले की लाठी बनकर तुम पर बरसेगी जिस तरह यह भागन आज तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही है अपनी इज्जत के लिए एक दिन तुम भी किसी गरीब के आगे गिड़गिड़ाओगे अपनी जिंदगी के लिए मगर तुम्हें भीख नहीं मिलेगी कभी नहीं मिलेगी तुमने मेरे खून से अपना फर्श धोया है रणबीर सिंह मैं तुम्हारे खून से अपने बाल धोऊंगी और इन्हें तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मेरा कहा सच नहीं हो जाता एक दिन एक झोपड़ी का चिराग तुम्हारे इस महल को आग लगा देगा और उस आग में तुम्हारा अहंकार जलकर राख हो जाएगा ब्रिजराज सिंह ये मेरा श्राप है ये मेरा श्राप है ये मेरा श्राप है
मुझे तो लगता है तू मेरा बेटा ही नहीं है मुझे भी लगता है आप मेरे बाप ही नहीं है हाँ मैं बिल्कुल तेरा बाप नहीं हूँ अरे जो आदमी राजा साहब की ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है जो राजा साहब की हुकूमत को ललकारता है उस हराम दादे की बेटी ऐसी अगर मेरी औलाद रिश्ता जोड़ना चाहती है तो मुझे वो औलाद ही स्वीकार नहीं है मैंने भी अपनी स्वर्गवासी माँ को वचन दिया था आपकी रजामंदी के बगैर शादी नहीं करूँगा नहीं तो मैं आपकी मनमानी स्वीकार नहीं करता राजा साहब की चमचागिरी करते करते अपने बापू को चमचा बोलता है चमचे को चमचा नहीं बोलूँ तो क्या कड़की बोलू क्यूँ बोलू हाँ क्यूँकी राजा ने लाला को चांदी की चम्मच ऐसी चटनी चटाई मजाक उड़ाता है मेरी रुपये क्यों लड़ता रहता अपने बापू से? वो भी राजा साहब के चमचे गिरी ऐसी बाज नहीं आते कितनी बार समझाए सच्चाई का साथ दो अमेरिका नहीं अजय बेटे चलो नाश्ता कर लो आया माँ लकी मैन पानी नहीं आ रहा थैंक यू माँ से जल्दी से घर से निकाल दो जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले कर दो बस जब नाश्ता कर माँ भैया सुबह से चाह मुझे मेरे हाथ पीले करने की बात करते रहते हैं मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं माँ तो इसकी बातों में बताना जितनी जल्दी हो सके चाहे लंगड़ा हो लुला हो गधा हो या घोड़ा कुछ भी हो इसकी शादी कर दो बस हो मेरे लिए लंगड़ा और लूला और तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी आएगी हाँ मेरे लिए राजकुमारी आएगी क्यों नहीं मेरे लिए राजकुमारी ही आएगी रमा ये सब तुम्हारा स्वागत करने तुम्हें देखने के लिए आए देखने हुँ? क्या मैं तुम सबको कोई नुमाइश की चीज नजर आती हूँ मुझे नहीं चाहिए कोई स्वागत वागत जाइए और अपना काम कीजिए आउट लेकिन बेटी आउट इस तरह का स्वागत हमारी परंपरा है हमारे रीत रिवाज के मुताबिक है ओ चाचू रीतो रिवाज हाँ? ताऊ जी कहाँ है ताऊ जी अंदर है ताऊ जी रमा रमा कैसी है हमारी बेटी है बहुत नाराज है हम आपसे क्यों ये आपने हमें किस जंगल में बुलवा लिया है कितनी बोरिंग जगह है अरे अब की बार तो हम बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आपको जानती हो क्यों क्योंकि अब की बार हमने आपकी सगाई करने का फैसला कर लिया है सगाई किससे कोई इंडियन लंगूर से हा? हमें इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी तो हम कब कह रहे हैं की शादी आज ही कर लो है अरे अभी अभी आई हो घूमो फिर रिलैक्स रमा एंजॉय यू सेल्फ लड़के रमा को उनका कमरा दिखाओ ठीक है भाई साहब ये लड़की है या कोई जलजला जलजला तो होगी आखिर खून किसका है
सपनों की राजकुमारी ये मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो तुम्हारी खूबसूरती हाउ डे यू उतारो मुझे अरे बड़ी ना शुक्र हो तुम एक तो मैंने तुम्हें डूबने से बचाया ऊपर से चला रही हो डूब जाती तुम डूब जाती तो डूब जाती तुम कौन होते हो बोलने वाले नीचे उतारो मुझे मैंने कहा नीचे उतारो मुझे <laughs> जाते नहीं मैं कौन हूँ सपनों की राजकुमारी सपनों की राजकुमारी नहीं हकीकत की तुम जो भी हो खुदा की कसब लाजवाब हो <laughs> दिल लगी करने को दिल तो बात कर रहा है पर जरा जल्दी मैं हूँ फिर मिलेंगे है ये जानवर 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 नहीं आदमी है आदमी और नाम है अजय गांव की सारी लड़कियां मरती हैं इस पर पर यह है कि मुड़ कर देखता तक नहीं पिछले साल बैल उत्सव में यही जीता था और इस साल भी यही जीतेगा किशनगढ़ के वासियों ठाकुर परिवार के सौजन्य से हर वर्ष की तरह आज भी हम इस महोत्सव को प्रारंभ करते हैं राजा साहब ने क्या प्राण पाल के रखा है आ? अच्छे अच्छे कई बात कही बापू आपने आ, राजा साहब ने क्या प्राण पाल के रखा है ये वो 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 अपनी जान की बाजी लगाएगा कोई ऐसा नौजवान जो अपनी ताकत आजमाना चाहेगा बोलिए कोई है आइए आइए आगे बढ़िए क्या कोई है ऐसा नौजवान कोई ऐसा जानवर जी, मैं अभी आई। जानवर को काबू कर सकेगा बोलिए कोई है लगता है कोई नहीं कोई नहीं क्या ऐसा कोई नहीं जो इस जानवर को काबू कर सके लगता है शहर में कोई असली मर्द ही नहीं मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं करते छोड़ो मेरा हाथ मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो उम्र भर नहीं मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो पहले जीत कर तो दिखाओ जो मांगोगे मिलेगा अच्छा क्या दे सकती हो पचास हजार ये नाम तो कुछ भी नहीं जिस पर मेरी नजर है क्या हुआ देख मेरा दोस्त जा रहा है बेवकूफ लड़का ये भी गया बापू लगी शर्त कैसी शर्त अगर अजय जीत गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे मुंह को कालक लगाऊंगा और अगर सांड जीत गया तो अपने हाथों से लगा लेना
आज ये सान तो तेरे दोस्त को चने चबाएगा चने चने तो सान चबा रहा है अपने बापू को सान बोलता है
देख रहे थे कितनी देर हो चुकी है शाम पे नहीं जाना क्या उठो अरे मा? मा? जीते रहो बेटी जीते रहो संभल कर संभल कर अजय बेटे कहीं दूध छलक न जाए दीदी बस एक मिनट मैं गई और आई हाँ साहब मेरे दूध के डब्बे क्यों गिराए मेरा स्काफ अपनी गाड़ी पर क्यों लगाया नाक पहुंचने के लिए हाउ डे यू जानते नहीं मैं कौन हूँ मैं तो जानता हूँ कि आप कौन है मेम साहब लेकिन शायद आप नहीं जानती कि आप कौन है मुझे याद दिलाना होगा छोड़ दो मुझे मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी कहा ले जा रहे हो मुझे 
हमारे ससुराल तुमने नुकसान किया तुम्हें भरना होगा नहीं भरूंगी नुकसान करना आता है भरना नहीं कैसे नहीं, नहीं भरोगी चलो छोड़ो मेरे हाथ तुमने नुकसान किया तुम्हें भरना होगा नुकसान करना आता है भरना नहीं कैसे नहीं भरोगी चलो दीदी ये आप क्या कर रहे हो मत पूछ कहीं दूध तो नहीं धो रही हो वही तो कर रही हूँ तो क्या उसने तुम्हें दूध धोना भी सिखा दिया वो मुझे क्या सिखाएगा वक्त आने दो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा तुम उसे क्या सिखाओगी उसने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया लाला जी ओ लाला जी लाला जी क्या है अरे लाला जी कुछ लोग गांव से आए हैं किस लिए आए अरे लाला जी चंदा मांगने चंदा मांगने आए बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ मगर लाला जी मैंने बोल दिया उनको आप घर पे हैं अरे लाला जी आप क्या कर रहे हैं लाला जी आत्महत्या आत्महत्या अरे अरे क्या कहूँ गांव के नौजवानों मैं लूट गया बर्बाद हो गया सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया <laughs> लेकिन तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो चंदा कल जन्माष्टमी है ना चंदा करीब से चंदा करीब से चंदा। <laughs> देता हूँ चंदा देता हूँ आज तक लोगों ने कन्यादान किया है मैं पुत्र दान करूँगा <laughs> वैसे भी मेरा ये बेटा मेरे कुछ काम का नहीं है ले जाओ इसे चंदे के तौर पर जाओ अरे अरे अरे, अरे अरे लाला जी अरे अरे लाला जी हमें चंदा उंदा नहीं चाहिए कहा को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ चंदा उंदा कुछ नहीं मिलने वाला जाओ 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 चंदा मांगने आए कहा चंदा मांगने आए एक भिखारी के बाद चंदा मांगने आए चंदा मांगने आते है लाला जी से पैसा नहीं है क्या अभी मजा चकाता हूँ क्या ठेरना चालीस चालीस आ गए धोती के अंदर क्या है धोती के अंदर धोती में कुछ नहीं बेटे है धोती में कुछ नहीं डाकू बोले झूठ बापू खोल दे धोती खोल दे इतना बार इतना बार तुम थैंक यू भागो भागो तूने लाला की लंका में आग लगाई है ना अगर मैंने भी तेरे संसार में आग नहीं लगाई तो मेरा नाम भी लाला नहीं
पुजारी जी मंदिर के दरवाजे खोल दीजिए ना देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय बीता जा रहा है ये क्या कह रही हो बेटी द्वार तो हर साल की तरह आज भी राजा साहब ही अपने हाथों से खोलेंगे अरे वाह राजा साहब नहीं आएंगे तो क्या भगवान का जन्म नहीं होगा भगवान का जन्म भी किसी के लिए रुक सकता है भला हमारे लिए रुक सकता है कौन है तू तो? और हमारे मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखने की तूने जरूरत कैसे की मंदिर तो भगवान का होता है मंदिर चाहे भगवान का हो बना हमारे पैसों से है इतना ही शौक था मंदिर बनवाने का तो उसे अपने महल में बनवा लिया होता मंदिर तो सबका होता है और इसकी सीढ़ियाँ हर कोई चढ़ सकता है चाहे वो धनवान हो या निर्धन बहुत शौक है तुझे मुंह लगने का तो लगा मुंह छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे अरे चल अजय बेटी नाराज है अपनी माँ से वैसे एक बात कहूं मुझे जिंदगी का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है जिन लोगों से तू टकरा रहा था उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा वैसे भी कहते हैं ना आग से नहीं खेलना चाहिए अजय अजय ये तूने क्या किया बेटे माँ मुझे आग से खेलना आता है और उससे पूछाना भी की राजकुमारी तुझे हकीकत समझाने आई हूँ देखा तेरी हकीकत मेरे कदमों में है वैसे ये जाल काफी खूबसूरत है निकल नहीं पाओगे कम वक्त निकलना भी कौन चाहता है फितुर है तुम्हारे दिमाग का आखिर तुम कहा और मैं कहा मैं आसमान की ऊंचाई में बसने वाली वो शहजादी हूँ और तुम जमीन पर रेगने वाले एक मामूली कीड़े इस फासले को तुम कभी मिटा नहीं पाओगे चार इंच ऊंची एडी के जूते पहनकर कोई आसमान नहीं हो जाता मेम साहब जब गिरोगी ये जमीन ही संभालेगी तब की तब देखी जाएगी आज तो तुम मेरे रहमो करम पर हो सुना मेरी कैद मेरी मजबूरी नहीं मेरी मर्जी है क्या मतलब अभी पता चल जाएगा
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਸ਼ਾਓ ਬਸ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਕੁੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ
औरत चाहे गरीब की कुठिया में हो या महलों में उसकी नजरें हमेशा झुकी हुई अच्छी लगती है लेकिन हम वो लड़की नहीं जो झुक जाए जीत हमारी होगी उस अजय की नहीं नमस्ते राजा साहब जीतेर और रूपेश हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि मंगनी होने से पहले रमा और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो <laughs> जी राजा साहब आओ रमा आओ आओ बेटे देखो भवानीपुर की शान किशनगढ़ की जान से मिलने आई है हेलो मगर ताऊ जी मैंने इन्हें पहचाना नहीं बेटे ये भवानीपुर इंडस्ट्रीज के मालिक केदारनाथ जी के इकलौते चश्मो चिराग रूपेश हैं इन्हीं से तो तुम्हारी सगाई तय की है मगर ताऊ जी मैं तो इन्हें जानती अब अपने जंगलात में दोस्तों के साथ शिकार के लिए जा रहा था शिकार जी हाउ एक्साइटिंग आप शिकार करते हैं जी हाँ क्यों वैसे तो किसी जंगली जानवर का शिकार करने का हमारा भी बड़ा दिल करता है हो oh, really? <laughs> तो चलिए ना हमारे साथ इसी बहाने आपके शिकार करने के शौक भी पूरे हो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे क्यों राजा साहब वाई नॉट रमा जरूर जाएगी शिकार आप इतनी सुबह सुबह यहां लगता है मुझे मिलने की बेताबी में रात भर सोई नहीं हाँ मैं सारी रात सोई नहीं तुम्हें याद करती रही और सुबह का सूरज चढ़ते ही तुम्हें यह कहने आई हूं कि अब तुम उम्र भर रातों को सो नहीं सकोगे अच्छा मैं शादी करने वाली हूं हमारी शादी इतनी जल्दी अरे मैंने तो अभी तक अपनी माँ से बात भी नहीं की गलत फहमी के शिकार हो तुम मेरी शादी भवानीपुर के राजकुमार रुपेश सिंह से होने वाली क्यों कैसा लगा और तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई मुझसे शादी करने के सपने देखने की मेरा तन मन उसकी अमानत होगा वो मेरी इज्जत आबरू का रखवाला होगा मेरी हर सांस उसकी होगी हर रात जब तुम मेरे लिए तड़पोगे मैं उसकी मजबूत बाहों में होंगी मेरी डोली तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगी और तुम देखते रह जाओगे बहुत शौक है ना तुम्हें रांझा बनने का तो चलो आज मैं तुम्हें कैद से मजनू बना दू वो मजनू जिसे लैला कभी हासिल नहीं हुई जो रेगिस्तान में दर बदर भटकता रहा जिस पर जमाना पत्थर मारता रहा वो बेवकूफ लैला अपने मजनू को पत्थरों से बचाती रही लेकिन मैं एक पत्थर मैं भी मारूंगी
यही है ना वो राजकुमार जिसकी मजबूत बढ़ाए जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करेंगी अरे जिंदगी भर तो दूर ये तो एक रात भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका तुम जैसी लड़कियां जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं उनकी इज्जत का रखवाला ऐसा ही होगा तुम क्या मेरी मोहब्बत को ठुकराओगी मेरी मोहब्बत तो दूर तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं रमा 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 कल रात जो कुछ हुआ दरअसल मैं मैं होश में नहीं था रमा अपने दोस्तों की बदसलूकी के लिए मैं माफी चाहता हूं रमा बदसलूकी मेरा तो ख्याल था कि ये तुम्हारे खानदान की कोई महान परंपरा होगी कि दुल्हन को पहले दूल्हे के दोस्तों की रखेल बनना पड़ता है रमा चिल्ला मत तुम जैसे कमजोर आदमी अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने पर आवाज उठाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो तुम हद से आगे बढ़ रही हो रामा ये मत भूलो कि तुम मेरी मंगेतर हो मंगेतर और तुम्हारी अगर मेरे ताऊ जी को पता चल गया कि भवानीपुर की शान ने किशनगढ़ की जान के साथ क्या सुलूक किया है तो खून की नदियाँ बह जाएंगी वो भवानीपुर के साथ साथ तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे कैसा रहा शिकार हाँ इंटरेस्टिंग काफी दिलचस्प अच्छा और रुपेश वो कैसा साहु जी इस शिकार में हमने शेर और गीधर का फर्क अच्छी तरह जाना अच्छा तो क्या सोचा तुमने सोचा नहीं हमने फैसला कर लिया है वेरी गुड तो फिर मैं इतनी भी जल्दी क्या है ताऊ जी वक्त आने पर हम आपको बता देंगे कि आह वक्त आने पर आह कसूर है इसका कसूर दीवानी हो चुकी है पागल हो चुकी है दिन रात अपने आशिक का नाम रटती रहती है तो क्या हुआ हम इसे गांव से बेदखल कर देना चाहते हैं शर्म नहीं आती आप लोगों को एक प्यार करने वाले को बेदखल कर देना चाहते हैं आप लोग आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों करे वाजी भैया इसलिए की इसने सिर्फ प्यार किया है ये भी किसी को अपना दिल दे बैठी है और प्यार करना पाप नहीं
जान लगा दी एक मजनू ने प्यार में रुक मैं तो पहले से ही जानता था जिसका संबंध राज घराने से हो उठना बैठना हो हाँ। ऐसे घर में हमारी बेटी अगर बहू बनकर जाएगी हाँ। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी जरूर जरूर लाला जी आपका बेटा हाँ। लाखों में एक है लाखों में एक और चाल चलन के तो क्या कहने आपका बेटा गुनों की तिजोरी है तिजोरी <laughs> तिजोरी तो है ही इसलिए तो मैंने उसका नाम रुपया रखा है रुपया <laughs> लेकिन एक समस्या है समस्या हाँ देखो भाई भगवान ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया है अब इस दुनिया में मुझे कुछ ही नहीं चाहिए वो क्या कहते हैं उससे वो दहेज दहेज उससे तो मुझे सख्त नफरत है घृणा है मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए सिर्फ मेरे हीरे जैसे बेटे को हीरो से नहीं तो कम से कम सोने से तो तोली दीजिए सोने से हाँ क्यों अच्छा सोना नहीं कम से कम चांदी से तो तोली दीजिए चांदी से अरे चांदी भी नहीं फिर रुपयों से तोल दीजिए जी रुपयों से अरे क्या फटीचर लोग हैं माल नहीं घर में और मेरे बेटे से शादी करने निकले अरे चलो निकलो यहाँ से पकड़ो अपना रास्ता ऐसे फकीराना घर में मेरा बेटा क्या जवाई बनकर जाएगा ऐसे थोड़े ही मैंने उसका नाम रखा है रुपया <laughs> क्या सोच रही हो जो बचपन से आज तक अनाथ हो और आज उसे माँ मिल जाए डरती हूँ शायद माँ ने मुझे ना पसंद कर दिया तो हुँ? मुझे मेरे प्यार पर और मेरी माँ को मेरे विश्वास पर पूरा भरोसा है ये जगह काफी खूबसूरत है हमें पसंद है जिसकी भी हो उसे कह दो ये जमीन हमने खरीद ली पटवारे वो गाड़ी जो वहां खड़ी है बहुत खूबसूरत है हमें पसंद है जिसकी भी हो उसे कह दो हमने खरीद ली ये गाड़ी हमारी है और ये जमीन मेरी है जो बिकाऊ नहीं तुम हमारी ताकत को आजमा रहे हो हमें छीनना भी आता है ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे क्या छीनता है इतनी जल्दी डर गई तो उम्र भर निभाओगी कैसे प्यार तो कर बैठी लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं हो सकता है मैं ये प्यार निभा ना सकू निभा नहीं सकती तो ये रिश्ता जोड़ क्यों रही हो खिलवाड़ करने के लिए वादा करके तोड़ जाने के लिए <laughs> तुम्हारे प्यार की गहराई को आजमा रही थी देखना चाहती थी कि कल अगर हालात के सामने मेरे कदम डगमगाए तो क्या तुम मेरी मोहब्बत को गिरने दोगे क्या संभालोगे तो आजमा चुकी अजय तुम्हारे प्यार का जुनून अब मेरी मोहब्बत का इम्तिहान बन चुका है आई लव यू अजय हम 
साहबजादा हमारी हुकूमत का अपमान करके काले स्पोर्ट किया हमारे मुंह पर और आप कहते हैं कि सब करो क्यों भाई साहब इसका जवाब तो हम देंगे और अपने ढंग से देंगे कब देंगे कब जब वो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका होगा तब इस खानदान की इज्जत की धज्जियां तो वो पहले से उड़ा चुका है रमा को अपने प्यार के जाल में फांस कर अगर ये छूट निकला तो तेरे जिसम से खून की जगह बारूद पहेगा ये गोलियां उसके लिए बचा के रखिए जो आपकी इज्जत से खेल रहा है मुझ पर जाया करने से कोई फायदा नहीं रमा इस घराने की इज्जत और मेरी होने वाली मंगेतर इस वक्त उसी हरामजादे के घर में रंग रलिया मना रही है और इस महल की शान और शौकत को अपने पैरों तले रौंद रही है मां देख तुझे मिलने कौन आया है रमा चुप चुप जियो बेटी बिल्कुल चांद का टुकड़ा है ऐसी बहुत तो किस्मत वालों को मिलती है लेकिन समझ गया मां तुम्हारा डर राजा साहब है और मेरी हिम्मत तुम हो लेकिन बेटे राजा साहब जीते जी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे मां ये रिश्ते भगवान बनाता है ना मां समझते क्यों नहीं कहीं तुम्हारी जिद और उनका अहंकार उनकी नदियां ना बहा दे मां मुझे वो भी मंजूर है ठीक है जब तुम दोनों ने एक होने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी तो चाहता है आज ही तुझे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आओ मगर भाभी एक मिनट भैया का ना एक प्रॉब्लम है उनका कहना है कि जब तक मैं इस घर से दफा ना हो जाऊं वो शादी नहीं करेंगे ठीक ही तो कहा है तुम्हारे भैया ने ओह भाभी आप भी भैया की बातों में आ गए <laughs> किसी की भी हमारी आंख में आग डालकर देखने की हिम्मत नहीं हुई आज तक किसी ने हमारे खानदान की आबरू पर हाथ नहीं डाला आज तक किसी ने हमारी हुकूमत को ललकारने की जरूरत नहीं की आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कभी नहीं हुआ वो चलो आज हो गया खामोश और नजरें झुका के बात कर शायद तू तो भूल गया कि हम लोग कौन है आप सिर्फ उस लड़की के ताऊ हो जिसे मैं प्यार करता हूँ अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए वैसे भी लड़की वाले ही रिश्ता लेकर आते हैं तू रिश्ता जोड़ेगा हमारे खानदान से तू हमारे दरमियान के इस फासले को मिटाने के ख्वाब देख रहा है तू प्यार हर फासले को मिटा देता है कभी नहीं हो सकता सारी उम्र कोशिश करता रहे तो भी ये फासला दूर नहीं हो सकता हम तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई खून खराबा हो रमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता मैं मेरी अमानत आपको सौंप रहा हूं आप रमा को लेने आए हैं ले जाइए 
मैं उसे लेने आऊंगा पर हाथ लेकर जिसके श्राप का पहला कहर आज तुम पर टूटा है जिसके आंसुओं की पहली बूंद तेजाब बनकर आज तुम पर बरसी है मेरे कलेजे से निकली हुई हाय तुम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी तेरे तमाचे में वो दम नहीं रहा रणबीर ये क्या रहे हो जोर लगा के पेड़ को हटाओ जोर लगाकर तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे मगर उस तूफान का मुकाबला कैसे करोगे जो तुम्हारे महल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है चलो। अरे जाओ जाओ राजा साहब तुम हार जाओगे हार जाओगे क्या हो गया लाला क्या हो गया किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या हजूर जो मैंने देखा वो आपने देखा होता ना तो आपको भी ऐसा ही लगता क्या भगता है तू तो? होश में तो है हजूर कल रात मैंने एक सपना देखा ऐसा सपना है भगवान मैं तो क्या इस हिंदुस्तान के अस्सी करोड़ लोगों ने भी नहीं देखा होगा क्या हजूर पूरी हवेली सजी हुई है जैसे जन्नत हजूर के कदमों में उतर आई है लाखों मेहमान देश के विदेश के चारों तरफ हजूर के नाम का जय जयकार हो रहा है हुजूर, 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 हुजूर। अबे हुजूर, हुजूर ही करता रहेगा ही आगे भी बढ़ेगा मैंने सपने में देखा कि आप रमा बिटिया की शादी में राजा हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ गवाकर कंगाल हो गए हो और हाथ में भीख मंगे का कटोरा लेकर दारो दार भीख मांग रहे हो अरे क्या बकते हो लाला रमा की शादी होगी और ऐसी होगी की हिंदुस्तान के अस्सी करोड़ क्या दुनिया देखेगी सपने में नहीं हकीकत में हजूर मैंने सपने में देखा कि घोड़े पर सवार दूल्हे ने जब अपना सेहरा हटाया तो वो रुपेश नहीं हराम ज्यादा अजय था लाला ऐसा सपना देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई हजूर लगता है जबान फिर से स्लिप हो गई आइंदा से तेरी ये जबान स्लिप हुई तो मैं तेरी जबान ही कटवा दूंगा ठीक है चलो लाला राजा साहब मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रहे हो हवेली के कुत्ते मुझ पर छोड़िए अपने जूते से मुझे मारिए लेकिन इन पहलवानों से क्यों तुड़वा रहे हो मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब अबे चल वापस वापस हम तुम्हें यहाँ पिटवाने नहीं किसी और मकसद से लाए अंदर जाकर तिवारी से कहो की हम मुझसे मिलना चाहते हैं अभी कहता हूँ दरवाजा खोल तिवारी कहा है तिवारी कहा है तिवारी कहा है अबे तिवारी कहा है रे अमाऊ है तिवारी कहो क्या बात है नहीं वो राजा बिजराज सिंह आपको मिलने आए हैं क्या राजा साहब यहाँ आए हैं हाँ यहाँ आए नमस्कार राजा साहब आज आपने इस गुलाम को कैसे याद किया तिवारी एक जरूरी काम आन पड़ा है 
इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं किसी हराम जादे ने हमारी इज्जत को ललकारा है और हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं राजा साहब हम अच्छी तरह से समझ गए हूं उसका तो हम वो हल करूंगा कि आज के बाद वो अपने आप को अपनी दो टांगों पर नहीं अस्पताल की चार पाई पर पाएगा आप नाम बताइए अजय शादी का मुहूर्त बहन जी बारह तारीख का निकला है आप लोगों के पास सिर्फ दस दिन रह गए तैयारी करने के लिए बाबू जी आप फिक्र मत कीजिए अगर मुहूर्त कल का भी होता ना तभी हम तैयार होते <laughs> अब बस बारात ले आइए शाबाश बेटे अच्छा बेटे अच्छा बहन जी आगे दीजिए नमस्ते लेकिन अजय बेटे ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है जेवर दुल्हन का जोड़ा ये सब खरीदना बाकी है फिर तुम्हारी लाडली बहन को पसंद भी तो आना चाहिए माँ तुम किसी भी बात की चिंता मत करो ये सब एक ही दिन में हो जाएगा भैया लेकिन मेरे लिए शादी का जोड़ा कोई और ही पसंद करेगा कौन हेलो हाय अंजलि मुबारक हो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बारह तारीख को खुल रहे हैं ओ यानी तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है और इस नंदन का ये अरमान है कि सुहाग का जोड़ा मेरी होने वाली भाभी पसंद करेगी दैट्स ग्रेट कह दो अपने भैया से कि हम आ रहे हैं देखना हम तुम्हारे लिए कैसा दुल्हन का जोड़ा पसंद करते हैं ओके बाय कहा जा रही हो हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं रमा। 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 ए, हट भाई साहब आप जानते हैं कि ये कहा जा रही है और फिर भी आप चुप हैं? जाने दो इसे जरा ये भी देखे कि इसके सपनों का महल इसकी आंखों के सामने कैसे टूट कर बिखरता है ये देखो नहीं ना नहीं। अच्छा नहीं है हाँ हाँ ये कैसा है नहीं? ये तो जाती है अंजलि की शादी के लिए तुमने सब कुछ अपनी पसंद का खरीद लिया भाई को भी कुछ अपनी पसंद का खरीदने दो वो शौक तुम अपनी शादी में पूरा कर लेना ओके
क्यों तिवारी के अखाड़े से आज तक कोई बच के नहीं किया पचुआ आराम से तू है वो जिसने राजा साहब से टकराने की गलती की हाँ तेरी ये जरूरत की उनकी आबरू को ललकारे जिनकी तरफ नजर उठाकर देखने तक की तेरी औकात नहीं है हाँ आज तुझे राजा साहब की ताकत का एहसास हम कराऊंगा ये सिंदूर तू अपनी बहन की मांग सजाने के लिए लाया था इसे तो अब हम तेरी अर्थी पर गिराऊंगा और ई सुहाग का जोड़ा तेरी बहन का है ना इक्का हम इक्का हम बीच बाजार उसके जिसम से नोच नोच कर <laughs> उसके गोरे गोरे बदन का चिथड़े उड़ाऊंगा चिथड़े <laughs> 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 जानते हो इन्हें क्यों पूजा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी शक्ति सीता मैया की इज्जत की रक्षा में लगा दी और तुम नारी जाति का अपमान करके अपने आप को बजरंग बली का भक्त कहते हो तुम पहलवान नहीं राजा साहब के पास तो कुत्ते हो देख लिया राजा साहब गरीब की एक आह हजार लाठियां बनकर कैसे बरसती है जो आज इनकी हालत हुई है जिस तरह इनकी हड्डियां टूटी हैं, कल इसी तरह तेरा गरूर भी टूटेगा रणबीर उनका प्यार सैलाब बनकर तुम्हारी हवेली से टकरा रहा है तुम्हारी बुनियादें हिल रही हैं, आज बुनियादें हिली हैं तो कल दीवारें भी गिरेंगी तुम लोग इस सैलाब को अपनी मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते उनके प्यार के दीवानेपन को नहीं रोक सकते नहीं रोक सकते नहीं रोक सकते
दीवाना हुआ मैं दीवाना मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना मेरी जा तेरे इश्क में दीवाना हुआ मैं दीवाना मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना मेरी जा तेरे इश्क में मैं पागल हुई दीवानी हुई तेरी दिल रुबा तेरी रानी हुई मेरा बस मेरा है दीवाना हुआ मैं दीवाना मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना मेरी जा तेरे इश्क में मामा अपनी भांजी की शादी की खुशी में लड़के को मंगनी की तौर पर ग्यारह लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रूपए और ग्यारह पैसे देंगे फिर मेरा रुपया तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी लक्ष्मी मेरी हो जाएगी बस लड़की की माँ को बुलाओ और एक सौ ग्यारह रूपया देकर लड़के का मुंह मीठा करो सोनू राजवंती 
सोन सोन जी सोन सोन जी तुम यहाँ हाँ मैं अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से तय कर रहा हूँ हाय राम क्या हुआ अरे हाँ नहीं ये शादी नहीं हो सकती अब तो सब कुछ तय हो गया तो मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती अरे ये शादी नहीं हो सकती लेकिन बापू क्यों नहीं हो सकती क्योंकि ये तुम्हारी बहन है मतलब बापू नमस्ते राजा साहब क्यों आई हो या अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आई हूँ न्योता देने आई हो या हमसे रिश्ता जोड़ दें अपनी कुटिया से इस महल तक का सफर तय करने का कितना आसान रास्ता ढूंढा है तुमने हाँ अपनी औकात ही भूल गई गरीब के पास औकात नहीं सिर्फ जज्बात होते हैं इन्हीं जज्बातों के ढोंग में तुम लोगों ने हमारी नादान भतीजी को फांसने की अच्छी चाल चली है हमें अंदाजा नहीं था कि गरीब लोग इतने चालाक होते हैं ये न्योता नहीं तुम्हारी साजिश है और हमारे पास इसका जवाब ये है इस महल के पत्थरों ने अभी न्योतों की इज्जत करनी नहीं सीखी आपको ऐसे लोगों के पास न्योता देने आना ही नहीं चाहिए जिन्हें अपने समझन से बात करने की तमीज न हो इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ माजी नहीं नहीं बेटी नहीं दरअसल ये अपनी हार का गुस्सा इस कागज पर उतार कर अपनी बहादुरी का सबूत देना चाहते हैं मगर अफसोस एक कागज के तो टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन मेरी मोहब्बत के नहीं थैंक यू राजा साहब अगर ये थप्पड़ एक रहम दिल बाप की तरफ से अपनी गुमराह बेटी को सबक होता तो मैं खुशी से कबूल कर लेती लेकिन ये तमाचा अपनी ताकत में अंधे एक मगरूर तानाशा का मेरी मोहब्बत को चुनौती है और मुझे ये चुनौती मंजूर है माँ जी आप घर जाइए और अंजलि से कहिएगा कि उसकी होने वाली भाभी ना सिर्फ आएगी बल्कि नाचेगी गाएगी और अगर कोई रोक सके तो रोक ले Yeah. <laughs> 
पंछी पर आने वाली होगी बाकी तैयारियां होगी हाँ साहब हो गई है हलवे की खुशबू अच्छी आ रही है
तुझे जाना होगा तुझे जाना होगा तुझे जाना छोटे राजा ये आप सब कहा जा रहे हैं आग लगा दूंगा मैं उस कम का नाम और निशान मिटा दूंगा भाई लेकिन ये सब आपको करने की जरूरत नहीं आपकी भतीजी ने पहले ही सब कर दिया है उस राजा के गले में फांसी का फंदा डालकर क्या मतलब तुझे दिखता नहीं है क्या तेरे इस घर की तलाशी ली जा रही है तलाशी लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब वो इसलिए कि हमें खबर मिली है कि तेरे बेटे के ससुराल से जो सामान आया ना उसमें चोरी कमाल है चोरी नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे संदिग्ध तो बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं और शराफत तो गई तेल लेने रही बात इज्जत की तो इज्जत उतारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इंस्पेक्टर साहब सारे बिरादरी के सामने हम लोगों की ना कट जाएगी तो तो है अब वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं अविनाश और बहू उसके भाई के साथ मंदिर गए हैं उन्हें आ जाने दीजिए बस वो आते ही होंगे ओए तो हमारे काम में रुकावट तो नहीं डाल रहा है क्यों सरकारी काम में रुकावट डालने के जोर में सलाखों के पीछे अटका दूंगा मैं तुझ को भी और तेरी लगाई को भी समझा पुलिस यहाँ ये सब क्या हो रहा है बेटे पुलिस वालों का कहना है कि बहू के घर से जो सामान आया उसमें चोरी का माल शामिल है इंस्पेक्टर साहब कुछ गलत फहमी हुई है आप ये तलाश रोक दीजिए तू कौन है अजय ओ अजय <laughs> कितना मासूम लग रहा है डड्डू बन के लड्डू खा रहा है इस इलाके में ऐसा कोई चोर नहीं जो टिप्पण सिंह के डंडे तले ना आया हो साले तू कैसे बच गया रही ये क्या कह रहे हैं आप देखिए इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलत खबर मिली है <laughs> आप तलाशी तो रोक दीजिए यहाँ कोई चोरी का माल नहीं है ये मेरी बहन का ससुराल है हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है मैं आपके साथ थाने चलता हूँ तू नोटंकी बंद कर जाकर उधर खड़ा हो जा चल उधर रहने दे बेटे बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब आप तलाशी दीजिए अरे वही तो कर रहा हूँ ये काम करने दे तब ना चल उधर ओए कुछ मिलिया की नहीं साहब अंदर पड़े सामान कुछ नहीं मिला ले ली तलाशी हो गई तसली बापू जी हम लोग कोई चोर नहीं है बाबू जी कोई भी भाई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो अपनी बहन के दामन पर बदनामी का धब्बा नहीं लगाएगा बाबू जी बेटे और अब इससे पहले कि हम आप पर मानहानि का दावा करें चले जाइए यहाँ से ये गहने तुझे किसने दिए मेरे भैया ने तो फिर ये हार भी तुझे तेरे भाई ने ही दिया होगा जी नहीं ये हार तो मुझे रमा दीदी ने तोहफे में दिया है <laughs> रमा दीदी ने तोहफे में दिया है <laughs> कमाल कर दिया छोकरी ये पांच लाख का हार रमा दीदी ने तुझे तोहफे में दिया है देखा तुम लोगों ने फट गए तुम्हारे दिते 
अरे होश की दवा करो सोचो ये हार जो राजा ब्रिजराज सिंह ने अपनी पति जी को दिया था वो हार इस उठाई करेगी बहन को क्या राजा साहब की पति जी अच्छा ही दे देगी वो देख ली शरीफों की शराफत ये हार दरअसल चोरी का है है कि नहीं ये सब झूठ है ये सब झूठ नहीं सच है मेरा यकीन कीजिए बाबू जी ये हार मुझे रमा दीदी ने ही दिया है अच्छा ये हार तुझे तेरी रमा दीदी ने दिया है देखे भूल गई होगी तभी तो तेरी रमा दीदी थाने में जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवा कर आई है और रिपोर्ट में चोर का नाम भी लिखवाया है तो पढ़ लो अच्छे? ये झूठ है मेरे भाई ने कोई चोरी नहीं की उसे तो इस हार का पता तक नहीं हम पर विश्वास कीजिए बाबू जी मेरा भाई ओए बहन के अपनी बहन को गहनों से लादने का इतना ही शौक था तो चोरी करने की क्या जरूरत थी उसे किसी कोठे पर बैठा देता गिरफ्तार कर लेते इज्जतदार पुलिस अफसर पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है तू मैं तेरे भविष्य का नक्शा बदल दूंगा चल ऑटो है और बिठा अंदर इस चोर को अविनाश के पापू इस मनुष्य को मैं अपने घर में कतई नहीं रहने दूंगी ये झूठ है आप अजय पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं मेरे अंजलि को वो हार खुद पहनाया था चाचू अजय बेकसूर है मैं चुप नहीं रहूंगी चाचू मैं चिल्ला चिल्ला कर अब तब की साजिश का पर्दाफाश कर दूंगी कहा जा रही हो तुम अदालत में तुम्हारा बयान इस बेचारी बुढ़िया की जान ले सकता है और अगर तुम हमारी बात मान लो तो बुढ़िया की जान बच सकती है आप दरिंदे हैं इंसान नहीं राक्षस है एक क्या चाहिए तुम तुमने हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाकर जिस तरह हमारी इज्जत पर किचड़ उछाला है हमारा अपमान किया है ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे आज तक तुमने हमारा प्यार देखा है रमा आज के बाद हमारा कहर देखोगी तुम इतना जुल्म मत कीजिए अजय को माफ कर दीजिए अजी को छोड़ दीजिए अजी को छोड़ दीजिए छोड़ देंगे उसे छोड़ देंगे लेकिन तब जब तुम अजय के खिलाफ अदालत में बयान दो तो ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है जज साहब मैंने चोरी नहीं की ये हार रमा ने मेरी बहन को शादी में तोहफे के तौर पर दिया था यह भी मेरे दुश्मनों की कोई नई साजिश है जरूर उन्होंने रमा के जाली सिग्नेचर किए हैं आप रमा को बुलाइए वो इनके झूठ को एक पल में बेनकाब कर देगी मनोरमा देवी को बुलाया जाए मनोरमा देवी हाजिर हो मनोरमा देवी हाजिर हो मनोरमा देवी क्या यह हार आपका है मुलजिम का कहना है कि यह हार आपने मुलजिम की बहन को शादी में तोहफे के तौर पर दिया था क्या यह सच है बोलिए मनोरमा देवी जवाब दीजिए आप खामोश क्यों हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं जवाब क्यों नहीं देती मनोरमा देवी अदालत आपसे जानना चाहती है बताइए आपने इस हार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी क्या यही वो रिपोर्ट है और यह दस्खत आपके है जवाब दीजिए अदालत को सच क्या है बताइए आप बोलती क्यों नहीं आप क्या सोच रही है मनोरमा देवी जवाब दीजिए क्या यह दस्तखत आप ही के हैं जी हाँ 
ये मेरे ही दस्तखत है रमा, तुम होश में तो हो जिंदगी में पहली बार तो होश आया है पहली बार प्यार का असली चेहरा देखा और उसके मीठे मीठे शब्दों के पीछे छुपे हुए खतरनाक इरादे भी नजर आए प्यार इतना बड़ा धोखा हो सकता है ये मुझे पहली बार एहसास हुआ रमा तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो चाचा इसमें दबाव डाला जा रहा है जब मैंने तुमसे प्यार करते वक्त किसी के दबाव की परवाह नहीं की तो आज अदालत में बयान देते वक्त किसी के दबाव की परवाह क्यों करूंगी मेरा प्यार मेरी मर्जी था मेरा बयान भी मेरी मर्जी ही है अजय मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी दौलत प्यारी है भूल गई थी मैं कि जब तुम जैसा कोई गरीब मुझ जैसी अमीर लड़की से प्यार करता है तो वो सिर्फ एक नाटक होता है अपनी बहन की शादी का दहेज बटोरने के लिए धोखेबाज अपनी दांत दिखा दी ना तूने ऑर्डर ऑर्डर गिरफ्तार करो इसे अभी गरीबी की बात करती है अरे खिलवाड़ किया तूने हमारी जिंदगी से अब उसके लिए चीज जी आपने जो कहा मैंने किया मैंने अपने आप को अजय की नजरों में गिरा दिया वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा अपने प्यार का गला घोट दिया मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया अब तो माजी को छोड़ दीजिए रणबीर बुढ़िया को आजाद कर दो भगवान किसी को न दे अभी अभी तो बेटी की डोली उठी थी और आज इसने खुदकुशी कर ली न जाने कौन सा पहाड़ टूटा था बेचारी अरे पहाड़ टूटा तो झेल ले थी यहाँ तो आसमान टूट पड़ा है बेचारी पर बेटा चोर निकला ये बेटी ससुराल में बदनाम थी 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 अरे कौन गैरतमंद माँ इतना बर्दाश्त कर सकती है अरे जिसे पाला पोसा बड़ा किया वही मुँह काला करके चला गया अरे 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 बेचारी भगवान के पास भी मुंह छुपा छुपा कर गई होगी कमाल है कैसे हराम के पिल्ले को जना था वो कहते हैं ना चोर की अम्मा काले कोठरी में मुंह छुपाए ऐसी नलाक लात को पैदा करने के बाद मुंह क्या छुपाती बेचारी खुदकुशी तो करनी थी ना और कोई चारा नहीं था उसके पास जैसी भी थी हमारे इलाके की थी इसके औलाद ने इसे जीने नहीं दिया इस बात का हमें अफसोस है लेकिन इसकी मृत्यु का सम्मान करना हमारा फर्ज है इसके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं लाला जी देखना इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए समझे बिल्कुल
बेवकूफ औरत बड़ी चली थी हमें शराब देने लेकिन ये भूल गई कि सती कभी शराब देती नहीं तू तो नहीं कहा था ना कि उन दोनों की प्यार की धारा को हम रोक नहीं सकते हमने रोका ही नहीं बल्कि वो जहर मिला दिया है कि अब एक की आंखों से खून के आंसू टपकेंगे तो दूसरे की आंखों से नफरत का तेजाब इस कागज पर सैन करो है वो देखता क्या है कोई तेरी जायदाद नहीं लिखवा रहा मैं अपने नाम पर ये तेरी मां के अंतिम संस्कार करने के सरकारी कागज है जिन पर तेरा सैन होना चाहिए और तेरा क्या भरोसा कल तू उठ खड़ा हुए और कह लगे कि तेरी बुढ़िया ने सुसाइड नहीं किया उसका किसी ने मर्डर किया था और पुलिस पे तहकीकात ना करने का जुटा इल्जाम लगा दे तेरी बहन बहुत समझदार है उसने सहन कर दिया है तू भी कर दे चल कर दे कर दे और तेरी जगह कोई और मुजरिम होता तो मैं उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाने देता अगर तुझे तुझे मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि तूने टिप्पण सिंह पर हाथ उठाया था मैं तुझे कभी भूलने नहीं दूंगा से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने 
मैंने इसी झूठ में मेरी मां को मार डाला मेरी बहन को उसके ससुराल से बेदखल कर दिया मेरी जिंदगी तबाह कर दी तेरे इसी झूठ ने आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे तुम इसे मारना चाहते हो तुम ही शक मारो लेकिन इसकी मौत की कीमत तुम्हें अपनी बहन की जान से चुकानी पड़ेगी अंजलि हमारी माँ की कातिल है इसकी झूठी गवाही ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी ये तो मैं समझना चाहती हूँ इसने अदालत में झूठी गवाही क्यों दी उठो इसके आंसू में जरूर कोई सच छुपा है भैया जिसे ये बता नहीं पा रही है इसके आंसू भी एक फरेब है जैसे इसका प्यार एक फरेब था एक औरत के आंसू की कीमत तो एक औरत ही समझ सकती है भैया अभी तो इंतकाम ने तुम्हें अंधा कर दिया है लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी उस दिन तुम्हें अपनी ना इंसाफी का एहसास होगा चलो भाभी चलो चलो कहा ले जा रही हो इसे उसी घर में जहां माँ ने कभी इसे बहुत स्वीकार किया था जानता हूँ वो हराम ज्यादा हमारी रामा को उठाकर ले गया है ये सब जानते हुए भी आप चुप हैं। कल को जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे हम रणवीर वो घड़ी हम कभी नहीं आने देंगे वो घड़ी आ चुकी है घड़ी आ चुकी वो घड़ी आ चुकी है वो घड़ी आ चुकी है वो घड़ी आ चुकी है ब्रिजराज तूने कहा था ना सती श्राप देती नहीं तो सुन कोई भी औरत अपनी मर्जी से सती नहीं होती उसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले तुम जैसे सलील ना मर्द होते हैं रही बात मेरे श्राप की वो बहुत जल्दी तेरी आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है रणवीर बहुत गरूर है ना तुझे अपनी ताकत पर लगा ले जितना जोर लगाना है मगर एक बात याद रखना एक मजलूम औरत के दिए हुए श्राप के प्रकोप से तू नहीं बच पाएगा नहीं बच पाएगा <laughs> अंजाम क्या होता है हाँ मां मंजूर है मुझे लेकिन मेरे जीते जी तुम इन्हें यहां से नहीं ले जा सकते क्यों हराम जादे राजा साहब का रास्ता रोकता है तू छोटे सरकार छोटे सरकार उन्हें रोकिए छोटे सरकार उन्हें रोकिए हट 
रास्ता रोका है हमारा कुत्ते का पिल्ला सारा नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बड़ी सरकार मैंने आपका जिंदगी भर नमक खाया है मेरा बेटा नादान है उन्हें उन्हें रोकी है सरकार उन्हें रोकी है नहीं लाला हमारे खून से जब बगावत की बू आने लगे हम उसे कभी माफ नहीं करते नहीं, नहीं। और तुम्हारे खून ने भी यही किया इस हराम सादे को इतना मारो इतना मारो ताकि इसकी आखिरी चीख शहर के हर किवाड़ पर गूंजे ताकि आज के बाद हमसे बगावत करने की कोई जरूरत ना कर सके नहीं 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 राजा साहब नहीं 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 राजा साहब नहीं बाबू नहीं नहीं मत छो मुझे मत छो नहीं बेटे नहीं आपको तो खुशी हो गई होगी मैंने आपके पाप अपना खून बहा कर धो दिए नहीं बेटे नहीं नहीं इस कर्ज को लेकर तेरा बाप जी नहीं सकेगा बेटे पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत पापों का बोझ है अब ये बोझ मुझसे सह नहीं जाएगा बेटे सह नहीं जाएगा बाबू हाँ बेटे आप सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हो हाँ बेटे तू जाओ जाओ जाके अजय को सच्चाई बताओ उसे कह लो रमा रमा बेकसूर है राजा साहब के आदमी उसे उठाकर ले गए बताओ कहना बापू बापू हाँ 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 बेटे आज तूने मेरी आंखें खोल दी है मैं उन पापियों को कभी नहीं छोड़ूंगा बेटे कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया को बता दूंगा कि उनके आदमी अब क्या है बेटे मुझे माफ कर दे बेटे अब अब वो रमाम को भी उठाकर ले गए गए अच्छा हुआ वो उसे उठाकर ले गए वो मेरी माँ की कातिल है नहीं वो तुम्हारी माँ की कातिल नहीं है उसने तो लक्ष्मी बहन को बचाने के लिए अदालत में भी झूठ कहा और सच तो ये है अजय कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी की ही नहीं उसका कत्ल हुआ था क्या आजाद किया तुम्हें तरह घुट घुट के दम तोड़ती है पुकार अपने बेटे को पुकार पुकार रमा कातिल नहीं है अजय उसे बचा लो अजय अजय उसे बचा लो आज वो अपनी मात के मुंह में खुद चल कर आएगा नहीं चाचू राधा साहब आपका वो लाला तो बिल्कुल ही नमक आम निकला उसने जाके अजय को बता दिया कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था उसकी माँ ने सुसाइड नहीं करी थी इस खबर को सुनने के बाद अजय एक गाय शेर बन चुका है अब वो सीधे आपको दिपल सिंह इस महल के चारों तरफ इतना बारूद बिछा है कि वो यहाँ से बच कर जा नहीं पाएगा नहीं ताऊ जी मैं अजय को समझा दूंगी उसे रोक लूंगी अजय का उसकी मौत रोकेगी समझे ले जाओ इसे जाओ अजय को मत मारिए अजय को मत मारिए मारो चाचू मारो मुझे मारो मुझे इस महल की तनी हुई बंदूक की हर गोली पर एक ही नाम लिखा है अजय 
अजय अजय
पंजाब दा 